Ja, eine Woche allein in New York, das klingt total merkwürdig für mich heute und es war auch damals ähm, ein besonderes Erlebnis für mich. Die ganze Entscheidung allein dorthin zu fliegen, die fiel ziemlich kurzfristig und es war auch ein Schnäppchenangebot. Ich bin von Bremen aus geflogen und habe im Hotel The Alex übernachtet. Das war damals gerade neu gebaut worden und war schon ein besonderes Hotel und lag mitten im Herzen von New York City. Heute wurde das Hotel bereits von einer anderen Kette übernommen. Es war immer noch dort und ähm, ich kann es wirklich von der Lage her nur empfehlen. Was wäre ein Besuch in New York City, ohne einmal die Aussicht vom World Trade Center genossen zu haben? Ähm, für mich gehört es auf jeden Fall dazu. Das Gebäude ist ungefähr 380 Meter hoch, wurde in zwei Jahren 1930 bis 1931 erbaut und bietet eine wunderbare Aussicht auf New York.
Als ich dann den Central Park verlassen hatte, bin ich dann am Ed Sullivan Theater vorbeigekommen, wo die Late Show This David Letterman äh, produziert wird. Und ich hatte einfach mal so äh, geguckt, ob es äh, Tickets gibt und tatsächlich gab es für den heutigen Tag noch Tickets. Und da musste man eine ziemliche Prozedur über sich ergehen lassen. Man musste erstmal so ein Bewerbungsgespräch machen. Da musste ich ins Hotel zurück auf einen Anruf warten. War mir aber alles egal. Ich kannte die Show aus Deutschland, weil ich die da bei Premiere damals öfters mal gesehen hatte und war froh, so ein Ticket zu bekommen. Und abends konnte ich dann endlich dann äh, dorthin kommen. Da war eine riesige Schlange vor dem Theater. Ähm, alles von Leuten, die auch dort als Zuschauer angemeldet waren. Da musste man noch ein bisschen üben, wie man klatscht. Und dann ging man in den Saal hinein. Und da ich dort alleine war, habe ich gedacht, ich kriege bestimmt so einen Restplatz irgendwo. Aber nein, ich hatte Glück. Ich kam in die erste Reihe. Und das war für mich ein besonderes Glück, denn ich als großer Star Trek Fan wusste ja gar nicht, welcher Gast dort äh, am heutigen Abend zu erwarten war. Das war nämlich Leonard Nimoy, der Schauspieler, der Spock spielte. Und ähm, ja, da ich in der ersten Reihe saß, war er dann ganz genau vor mir, als er seinen Auftritt hatte, nur wenige Meter entfernt. Yeah. So, top ten lines never before spoken, never before said in a, in a Star Wars film. In a Star okay. Trek film? What's the matter with me? <lacht> yeah. I don't think they've ever referred to a Star Wars film in a Star Trek film. So that would be one right there. <lacht> Top 10 lines never before said in a Star Trek film. And now, here to present tonight's top 10 list, one of the stars of the new Star Trek film, Leonard Nimoy. Leonard? <laughs> Leonard Nimoy, ladies and gentlemen. There he is. Star Trek, Trek, I know, I'm sorry, I'm very sorry. Star Trek, Star Trek, forgive me. <laughs> Number 10.
Dann bin ich mit der U-Bahn nach Coney Island gefahren und dort am Strand gab es tatsächlich einen Hofbräu Maibock, den ich natürlich gerne mal probiert habe. Es gibt hier tatsächlich Hofbräu Maibock. Beim Betrachten dieser Aufnahmen, die ich ja im Jahr 2009 gemacht habe, ist mir aufgefallen, dass bei dem Spiel GTA 4, was ja ein Jahr vorher rausgekommen ist, diese Landschaft, die wir hier sehen, sehr gut nachgestellt worden ist. Also haben sie echt gut gemacht. Das heißt zwar Liberty City und nicht New York, aber es ist schon beeindruckend. Es gab noch ein weiteres kleines Highlight, nämlich die Seilbahnfahrt nach Roosevelt Island. Mit der Tramway, die ein ganz normales Verkehrsmittel darstellt, hat man nämlich während der Fahrt eine wunderschöne Aussicht auf die Skyline von Manhattan.
Es gab dann zum Abschluss am Vorabend äh, meines Abflugs noch einen kleinen Schock. Ich habe nämlich dann gemerkt beim Durchsehen meiner Reisedokumente, dass ich nicht wie äh, gedacht am JFK Flughafen abfliege, wo ich angekommen war, sondern am Flughafen New York und das ist äh, 17 Kilometer von New York City entfernt. Ich musste also äh, mit einem Zug fahren erstmals. Hat aber alles funktioniert. Ich bin dann da am Flughafen angekommen, natürlich äh, viel zu früh. Und dann irgendwann wohlbehalten in Bremen wieder angekommen, nach einer schönen Woche in New York, die ich alleine sehr genossen habe.